Hier heute Morgen ist das Wetter nicht so gut. Aber wir starten jetzt trotzdem. Es geht jetzt weiter nach Harlem. Ich warte hier aus Piepen. Okay. Warum auch immer. So, ein Laufen. Ich mache schon mal die blaue Leine los. Rina macht die Leine von Claudia Frank los. Auf geht's zu neuen Ufern. Auf geht's. Wir fahren durch die Orangeschleuse am Sixhafen vorbei, über den Nordseekanal durch Amsterdam und biegen dann nach Harlem ab und fahren bis nach Harlem. Wir müssen den Hafen rückwärts verlassen. Jürgen dreht im Hafenbecken. Und sind auch schon raus. Fast. Es war ein wunderschöner Liegeplatz. Wir haben uns sehr wohl hier gefühlt. Wir kommen auf jeden Fall noch mal wieder. Der Hafenmeister hat auch noch mal gewunken. Und hier, die Ausfahrt ist sehr breit. Jetzt geht es zur Oranje-Schleuse. Und dann fahren wir durch Amsterdam durch nach Harlem. Und jetzt geht es weiter zu unserem nächsten Ziel. Die Brücke öffnet sich. Ist natürlich toll. Dann werden wir gemeinsam schleusen. Ein Skipper hat's gut, er sitzt im Trockenen und Warmen. Wir sind eben welche entgegengekommen. Und ja, die Schleuse schleust schon wieder in die andere Richtung. Wir sind ca. 15 Minuten zu spät. Und wir haben auch mitgekommen. Jetzt müssen wir erstmal anlegen und warten. Wir fahren jetzt erstmal in den Wartebereich. Der Frank und Claudia fahren heute von unten, weil es ist heute doch nicht so angenehm, oben zu fahren. Also die Poller könnten sie hier mal doch eine kleine Idee höher machen, also größer machen. Wenn du da die Leine drum schmeißt, die macht sich dann direkt wieder selbstständig. Der Wind drückt uns hier etwas weg, aber ist nicht weiter tragisch. Das Tor ist auf. Da ist ein Segler rückwärts in der Schleuse. Die Frage, was der jetzt da macht, der fällt jetzt wieder rein. Vorher rückwärts raus und jetzt fällt er wieder rein. Sehr merkwürdig, jetzt fahren andere an dem vorbei. Und der kommt tatsächlich rückwärts aus der Schleuse. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist lustig. Ja, nachdem der Rückwärtssegler das Ganze etwas aufgehalten hat, können wir jetzt rein. Oh, ist ganz schön windig. Wo du am besten dran kommst. Ja, gucken wir mal. Noch ein Stück vor. Dann nimm den vor, den, vor der nächsten Leiter den. Marina hat vorne drin und jetzt kann ich rückwärts fahren und äh, wir werden dann automatisch an die Wand gedrückt. Keine Chance, wir sind fest. Super Manöver wieder. Und hier neben fährt auch gerade schon ein ganz dicker rein. Alle stehen sie ganz friedlich in der Schleuse und warten, dass der Hub nach unten geht. Ja, wir sind schon knapp 30 cm weg. Ist schon ein Stück. Und das Tor geht auf. Atlantik oder Brom? Was ist es jetzt? Atlantik. Eine Atlantik 50. War auch gleich eine Tankstelle. Da weiß ich aber gar nicht, ob wir als Sportboot auch tanken können. Die Schleuse haben wir hinter uns gelassen, jetzt geht es über den Nordseekanal. Das ist schon eine große Wasserstraße, hier sind viele Berufsschiffe unterwegs. 
Ich würde sagen, 12 km/h fährt der nicht. So schnell wie der hier lang rauscht. Und die Möwen meinen, die könnten was abgrasen hier. Aber es ist relativ leicht außerhalb der Betonung zu fahren. Und das Einzige, was, wo man darauf achten muss, sind hier die Fähren. Die fahren unvermittelt los. Aber wenn man zum Beispiel im Sixhafen liegt, dann kann man locker mit zwei verschiedenen Fähren rüber zum Bahnhof fahren. Die Verbindung ist erstklassig und es kostet nichts. Hier ist auch wieder ein wunderschöner Platz, wo man halt auch chillen kann, eine Bar bei herrlichem Wetter, direkt am Wasser sitzen und da hinten kann man einen Hafen sehen. Hier sieht man das Kreuzfahrtschiff Terminal. Weil wir das letzte Mal hier waren, haben hier ganz, ganz viele Flusskreuzfahrtschiffe gestanden. Jetzt kommen wir gleich Richtung Sixthafen, wo mehrere Hochhäuser auch gebaut worden sind. Hier hält wieder die Fähre. Wenn wir im Sixthafen sind, fahren wir von hier aus mit der Fähre immer rüber nach Amsterdam. Im Sixthafen selber wird gebaut, die Einfahrt. Hier im Bereich vom Sixthafen ist ganz schön Fährbetrieb. Immer mal nach hinten gucken, ob da doch noch was kommt. Wenn hier immer ein Frachter oder so aus der Seite rauskommen. Da oben sind wieder Menschen am Schaukeln. Auf dem Hochhaus sind diese Schaukeln, wo auch schon mein Jürgen geschaukelt hat. Ich habe mich nicht getraut. Oder eine Fähre mit Werbung. Die Fähre mit Werbung. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Und haben wir noch mal einen kurzen Einblick in den Sixhafen. Wenn die Fähre gerade steht, beeile ich mich immer dran vorbeizukommen, denn dann weiß ich, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich fahre jetzt weiter in die Fahre, ne? weil hinter uns ist eine Fähre, die zur Marina Amsterdam will. Die will ich natürlich nicht behindern. Ja, und von vorne kommt auch eine, der muss ich jetzt auch ausweichen. Jetzt quasi so ein fairen Sandwich. Eine rechts, eine links. Einmal da. Und einmal da. Amsterdam wächst immer weiter. Es entstehen neue Wohngebiete. Der größte Stress ist hinter uns, jetzt können wir erstmal was essen. Ja. Danke. Bitte schön. Ja. Wir kommen jetzt hier an der Marina Amsterdam vorbei. Hier entsteht ein total neues, hippes Wohngebiet. Die ist auch gut mit der Fähre erreichbar zur Innenstadt. Ich kann das auch nur wärmsten empfehlen. Das Lütjes Restaurant. Da gibt es fantastische Steaks mit der Buttersauce. Die Fähre ist hier gerade abgebogen und dahinter ist dann Industrie und Werf. Das ist natürlich immer relativ laut und auch viel Bewegung durch die Schiffe hier zu fahren. Die Marina Amsterdam wird auch gut von außerhalb besucht. Abends viele junge Leute kommen dort zum Essen. Und wenn das Boot nicht zu so groß ist, dann kann man auch direkt vom Restaurant am Rodell anlegen. Das ist echt toll. Ja, hier sind wir an der Stelle, wo wir letztes Jahr abgebogen sind nach Den Heller. Den Nordhollandsch Kanal. Wir fahren aber heute den Nordseekanal weiter. Wir haben jetzt wieder so eine Fähre, wo wir aufpassen müssen, ob die losfährt. Die Schranke hat sich schon geschlossen, aber ich denke, wir kommen noch vorbei. Kommt gerade ein Blue Ship von der Seite raus und äh, reißt sich hier mit uns ein. Deshalb äh, muss man hier auf dem Nordseekanal als Sportboot immer schön auf der Seite fahren. Ich kann jederzeit auf der Seite ein Schiff rauskommen und die darf man natürlich nicht behindern. Wir sind hier mitten im Gewühle. Der vor uns legt jetzt hier anscheinend hier rechts an. Gut, dass man da nicht rechts vorbeigefahren ist. Der Schlepper, der den Dicken rausgezogen hat, kommt uns jetzt entgegen. Ein anderer Berufsschiff hat hier abgelegt, ist auch links gerade an uns vorbei. Also hier ist richtig was los. Wir sind mittendrin, nicht nur dabei. Jetzt biegen wir gleich ab vom Nordseekanal Richtung Harlem. Frank fährt schon rüber. Hinter uns kommt auch wieder ganz großer Nummer. Ja, hinter uns kommt auch wieder so weit weg. Ja. Aber wir biegen jetzt ab. Nach der 
Brücke kommt jetzt gleich der Yachthafen Iwan. Haben wir vor ganz vielen Jahren auch schon mal gelegen. Hat uns auch sehr schön gefallen. Und äh, hier ist auch die Einflugschneise von Schiphol. Da kann man auch wunderbare Flugzeuge beobachten. Bis zu unserem Ziel fahren wir jetzt erstmal durch grüne Landschaften. Man hört schon den Lärm der Flugzeuge. Es ist heute so kalt, dass ich jetzt einen heißen Tee uns gemacht habe. Ich hoffe, das war der kalteste. Ich hoffe, das war der kälteste Tag in diesem Urlaub. Jo, das hoffe ich für uns mit. Ja, ein paar schicke Hausboote oder auch weniger schick. Ah, schick ist anders, aber Hausboot. Und jetzt geht es durch die Brücke, danach muss dann die Schleuse kommen. Doppelrot bringt dem Segler Not. Wir passen zum Glück durch die Brücke. Wir fahren jetzt auf die Schleuse vor Harlem zu. Und äh, die ist gerade auf. Und ich hoffe, die nehmen uns auch noch mit. Ich habe meine Kreditkarte. Ja. Meine Karte und ich habe auch noch mal Bargeld. Ja. Weiß, was ich finden Aber in der Schrift sollte es sein, dass äh, die uns, ja. dass wir da wohl Zeit haben. Ich Echt nicht? Nee, passt nämlich jetzt wieder rein. Ich dachte, ich soll Okay. Ja, wir kommen nicht mit, die Schleuse. Wir müssen hier anlegen. Der nimmt uns jetzt doch mit. Hat anscheinend nur die Brücke zugemacht, um die Autos mal alle durchzulassen. Denn die Schleuse ist so groß. Da passen so viele Boote rein. Die Brücke geht schon wieder auf. Die Brücke hat wieder grün und ist auf und wir fahren noch mit rein. Hätte mich auch gewundert. Dann müssen wir wahrscheinlich ins Haus gehen und bezahlen. Und äh, erst wenn alle bezahlt haben, dann geht auch das Tor auf. Hier kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir hier gelegen haben und auch hier hochgegangen sind zum Bezahlen. Damals. Claudia kommt vom Bezahlen, Brücke ist zu, Schleuse ist zu. Und, was hast du bezahlt? 3,50, wie im Watter einmal nach drin steht. Ja, steht auch im Watter einmal nach. Hier muss jeder von seinem Boot laufen und bezahlen gehen. Vorher geht das Tor nicht auf. Der Vorteil, wir sind jetzt hier im Konvoi. Das heißt, die nächste Brücke wird dann auch pünktlich geöffnet. Und Gassi gehen kann man hier auch gleich. Ja, und wenn alle bezahlt haben, dann geht das Tor auch schon auf. Die Schleuse haben wir geschafft. Das war eigentlich unser größter Schmerzpunkt, weil wir da sehr viel Negatives gehört haben. Aber alles gut. Es können höchstens noch ein, zwei Brücken kommen. Wir wissen noch nicht genau, wo unser... Platz sein wird, wo wir übernachten. Aber das kann jetzt nicht mehr so schlimm werden. Wir laufen ja gerade im Konvoi hier. Das heißt, da wird auf jeden Fall die Brücke geöffnet. Ja, Marina macht auch ein paar Schiff. An der Schleuse stand 6 km/h, aber selbst mit gutem Willen, mit nur einer Maschine und Standgards fahren wir mindestens 7,7. Weniger geht nicht. Da müsste ich permanent ein- und auskuppeln. Mit einer Maschine muss ich auch richtig Gegenruder geben, damit wir gerade fahren. Holländische Jugend lernt hier segeln. Hier ist auch ein kleiner Vereinshafen und Passanten sind willkommen. Marina ist vorne und filmt. Die erste Brücke ist zum Glück hoch genug. Mal schauen, wo wir landen. Hier wohnt man auch sehr schön und hat direkt sein Boot vom Haus. Und schon wieder haben wir eine Brücke passiert. Die 
sind kurz vor der Stadt und fragen einige Berufsschiffe. Ja, die nächste Brücke muss auf jeden Fall öffnen. Das heißt, da kommen wir alle wieder zusammen. Kamera läuft, Kamera läuft. Ja, ich bin mal gespannt hier, was hier noch kommt mit den Brücken. Ja, wenn alle Boote hier vorne vor der Brücke stehen, dann werden wir erst durchgelassen, gehe ich ja, von aus. Der da hinten, der kommt so langsam und der behindert wieder, dass die Brücke aufgeht. Der wartet natürlich auf den letzten. Ja, dann wird es halt eben stehen bleiben. Das schaut aus nach Flusskreuzfahrtschiffen. Das eine ist von Oberwesel, die Charisma, mit einer deutschen Flagge hinten dran. Und wir postieren uns jetzt hier vor diese Brücke und hoffen, dass wenn alle gleich hier vorne angekommen sind, dass diese Brücke sich öffnen wird. Bei diesem Wetter fährt Frank natürlich heute mal von innen. Es ist doch ziemlich kalt. Die Brücke signalisiert jetzt schon, dass sie gleich aufgehen wird und schon passiert ist. Und schon sind wir durch, die Brücke gleich durch. Immer mal den Brückenwörtern zuwinken, dann freuen sie sich, immer freundlich sein. Das ist wirklich wichtig, auch hier soll man immer freundlich sein. Nachdem wir raus sind, kann natürlich die Gegenseite auch durchfahren. Wir sind jetzt schon im Bereich von Harlem, aber hier gibt es jede Menge Ufer, aber keine Liegeplätze, keine Koller, kein Strom, also hier kann man nie anlegen. Jetzt fahren wir an einem Einkaufszentrum vorbei und hier vorne das Schiff ist ein Restaurant, wie es scheint. Hier müssen wir jetzt anlegen und bezahlen, so wie es aussieht. Kommt mir bekannt vor vom letzten Mal. Schlange stehen zum Bezahlen für Harlem. Ja, ich auch immer die Hand und Kreuz mit App ja. bezahlen, so wie das ja. da oben steht. Ne? Könnte man auch, ja. Wir fahren jetzt weiter und bezahlen dann am Liegeplatz. Also er hat uns, der hat uns jetzt hier irritiert, dass er angehalten hat. Wir haben ja die App und wir bezahlen dann am Liegeplatz. Also und das ist auch, wir haben ja nur die Doppelrot links gesehen, aber hier rechts gibt es eine Brücke, die hat ganz normal Rot. Ja, wir zahlen gleich am Liegeplatz, mit dem Automaten hat nicht funktioniert. Die haben die direkt schon äh, rot-grün. Rot ja. Die rechte Maschine kriegen wir nicht an. Und äh, da müssen wir jetzt mit einem Motor weiterfahren. Die zwei Brücken, dann sind wir in Harlem drin, da legen wir irgendwo an, da muss ich noch mal schauen. Da brauche ich jetzt viel Buchstrahl, um jetzt mit einer Maschine hier durchzumanövrieren, aber es geht. Wir sind ja schon Kummer gewohnt. Die nächste Brücke in Harlem. Was ist denn schon wieder los mit dem Motor? Ja, der will wieder nicht starten. Wir machen das mal wieder nur mit einem Motor, weil der andere gerade wieder mal nicht anspringt, warum auch immer, aber der Jürgen wird das schon wieder richten. Also ich frage jetzt hier oder fahren wir noch durch die nächste Brücke in die Stadt rein? Nee, noch weiterfahren. Okay. Hier muss man auch aufpassen, hier kommst du von allen Seiten, aus allen Kanälen rausgefahren. Die nächste Brücke abwarten. Ich weiß es nicht, wir wollen mit in die Stadt. Bis rein. Die Durchfahrt durch Harlem ist sehr schön. Die nächste Brücke ist schon rot-grün. Und schwuppdiwupp geht die nächste Brücke auf. Und die letzte Brücke für heute. Jetzt sind 
wir durch, alle durch, haben keinen Platz gefunden. Und äh, ja, das legen wir hier außen an, aber da haben wir, so wie es aussieht, keinen Strom. Eine Motor anlegen ist natürlich mies. Aber gegen den Wind ist jetzt doof, ne? Ja. Ich habe voll eingeschlagen. Gut, dass du nicht dagegen wärst. Sind wir da jetzt zwei Brücken zurück oder wie viele Brücken? Ja, ich weiß nicht, wie viele Brücken wir jetzt zurück müssen. Und wir fahren wieder nach Harlem zurück. Hier hinten waren doch keine Liegeplätze. Hinter uns ist eine ganze Kolonne. Und wir fahren jetzt da rein und nehmen den ersten Platz, weil bevor der auch noch weg ist. Zum Glück habe ich vor der Brücke den zweiten Motor wieder gestartet gekriegt. Dürfen wir im Päckchen liegen? Dürfen wir da im Päckchen? Die Seite im Päckchen? Okay, thank you. Und festmachen, festmachen. Ich habe einen der letzten Plätze erwischt, aber es äh, ist schon sehr laut hier an der Straße. Du bist da oben, der ist plenty places. Ja, yes. Yes, no power. No power. Yes, no power. Electricity for the whole city. Yes, yes. I work here. I go down the fairy tales. Er sagt, ihr könnt auf der anderen Seite stehen, da ist überall frei. Frank fährt jetzt rüber, da drüben soll oben sein. Lassen wir uns überraschen. Frank und Claudia liegen da drüben. Die haben jetzt an dem Kasten Strom, da sind drei Anschlüsse. Ansonsten ist die ganze Karte ohne Strom. Sloopen over Sloopen. Hier ist die nächste Sloope. Da kommt schon wieder eine Sloope. Junggeselle in den Abschied, so wie es aussieht. Jetzt hat sich das etwas beruhigt. Ist ja auch schon halb sechs. Und jetzt gehen wir essen. Mal gucken, ob wir was finden für Samstagabend. Hier fahren die Busse schon elektrisch. Direkt vor unserem Liegeplatz ist das Sushi-Chef. Und da kann man sich das Sushi bestellen, sich direkt mit aufs Boot nehmen und kann lecker Sushi essen. Schmeckt bestimmt gut. Wir haben viel zu tun da drin. Jetzt sind wir hier an der großen Kirche. Und sind jetzt hier um 18 Uhr und gucken nach einem Restaurant ohne Reservierung. Samstagabend um 18 Uhr in den Niederlanden schwierig. Wir haben jetzt hier beim Brinkmann einen Tisch bekommen. Draußen wollen wir ja auch nicht sitzen, es ist ja doch sehr kalt. Ah, Grand Café. Nein, wir haben ein kleines Restaurant hier gefunden. So ein bisschen Bahnhofshallenatmosphäre, aber trotzdem schön. Und die werden los hier. Jo. Ja, Tomaten so gut, Zwiebelzucker. Ja. Total lecker. Ja. Ja. So. Und ab heute leben wir gesund. Nur Salat. Mit Hähnchen. Rind und Kaisenkarl. Hier gibt es sehr schöne Gassen. Ein toller Blick. Ah, sehr schön. Und natürlich Fotosession. Natürlich gibt es Eis. Und am Kanal geht es zurück zum Schiff. Auch wir schauen heute Abend das Endspiel gemütlich Alle auf Champions League. Am Bord. Am Bord. Perfekt.
mit Weinchen und Bierchen. Und Claudi sitzt oben. Und Claudi sitzt oben. Und hier oben. Mit der Anna. Wir haben uns entschieden, noch einen Tag länger zu bleiben hier in Harlem und werden heute Nachmittag auch äh, die Stadt, in die Stadt gehen und werden da ein wenig shoppen. Harlem hat sonntags auf. Im Konvoi geht es hier immer durch und da vorne im Schrankenwärterhaus, da muss die Schrankenwärterin immer kommen. Hier muss tatsächlich der Brückenwärter noch mit dem Fahrrad hin und her fahren und die Brücken öffnen. Das ist noch nicht automatisiert. Es bleibt natürlich mal wieder nicht aus. Jürgen muss doch noch mal in den Motorraum, um nachzuschauen, warum der eine Motor nicht immer gleich anspringt. Irgendwo ist da ein kleiner Wackelkontakt und Jürgen geht der Sache auf die Spur. Wir starten jetzt mal. Da war aber was. Ja, er würde starten. Er würde starten. Ja, das ist immer das große Problem. Jetzt startet er wieder. Und ich habe keine Chance, den Fehler zu finden oder den Wackelkontakt. Weil jetzt funktioniert wieder alles. Bis zum nächsten Mal. Im Friedhaus gibt es erstmal Mittagessen. Mit frischen, frischen Kartoffeln. Total lecker. Mmh. Direkt in der Kirche gibt es auch einen großen Eisladen. Heute ist Sonntag und wir gehen jetzt shoppen. Schon ganz schön was los heute Morgen. Da erwartet man einiges an Gäste. Im Gegensatz zu anderen Städten, die sonntags zu haben, ist hier alles auf und hier ist richtig was los. Ein Käseladen. Hier sind wir jetzt in der Schuhzone. Einen Schuhladen neben dem anderen. Das ist der Laden hier für Feierbiester. Hier gibt es allen möglichen Scheiß. Hier gibt es ja wirklich alles, was es sonst nicht gibt. Alt und moderne. Hier ist die Eva. Leider geschlossen. Wir haben einen Platz entdeckt. Das ist der Buttermarkt. Und da am Ende ist Casa di Papi. Der Italiener. Da wollen wir mal schauen, ob wir da heute Abend unterkommen. Das findet man hier auch öfters. Aber gleich, nachdem wir gesmoked haben, das riecht hier schon gut. Mal gucken wir mal, ob wir hier einen Tisch reservieren können. Ja, da die Papi mag keine Hunde, also ist das kein Restaurant für uns. Wir wollen heute Pizza essen und jetzt haben wir hier in einem ganz kleinen Laden reserviert. Mal schauen. Ja, sogar ein Apple Store gibt es hier. Also, für Sonntag alle Geschäfte auf. Wahnsinn. Jetzt sind wir bis zum Ende der Straße gelaufen. Der Kanal, der wieder zum Hauptkanal führt. Hier kann man auch sehr schön sitzen. Und da geht es dann zum Hauptkanal. Man kann die Stadt im Prinzip einmal mit einem kleinen Boot umrunden. Man muss wirklich gucken, wo man hier liegt, wenn man Strom haben will. Hier gibt es auch so eine schöne Säule mit Strom. Aber nur ein Liegeplatz. Die Stadtdurchfahrt ist wirklich sehr schön. Bei warmem Wetter kann man auch wunderbar am Wasser sitzen und die Boote beim Durchfahren beobachten. Hier gibt es auch noch mal Strom kurz vor der Melkbrock. Aber mit Strom sind die wirklich geizig. Drei Dosen für das ganze Stück, da kann es schon mal eng werden. Das ist ja hier die Drehbrücke. Sehr schön gucken. Hier kann man auch Leakgeld bezahlen, dieses Hafenkontor an der Melkbrücke und hier gibt es auch ein paar Karten. Ja, hier im ganzen Bereich drüben gibt es keinen Strom. Da wo Claudia und Frank liegen, gibt es zwar drei Dosen, aber die sind eigentlich nicht für Privatleute gedacht. Und natürlich an dem, da wo die Stege sind, gibt es Strom. Heute am Sonntag ist es richtig leer. Hier an der Lange Brücke. Gibt es einen kleinen Sanitärcontainer, den habe ich heute Morgen nicht aufgekriegt und habe jetzt einen Geheimtipp vom Hafenmeister bekommen. Und dann gucken wir mal. Null und Haken. Und geht auf. Wow. Ja. Alles da. Dusche einfach anmachen. Mit Boiler. 
Ja. Reicht. Kleiner war fein. Und beim Zumachen wieder 0 und Haken und zu. Bei Junggesellen Abschied oder Geburtstagen gehört die Fahrt durch Halle mit dazu. Wir müssen aufpassen, in der Brücke gibt es Gegenverkehr. Ganz schön eng hier. Da, ja und schon die Nächsten. Und es gibt Leckerli für die Anna. So Coffee Time. Hier auf Claudia Frank Seite gibt speziellen Stromstecker. Die muss man reinstecken und drehen. Wir haben hier an der Seite so einen roten Knopf. Da kann man dann drauf drücken und den Stecker wieder lösen. Das muss man wissen. Ansonsten steht man dumm da. Bei uns drüben muss man einfach nur reinstecken. Unser Boot steht da drüben. Hier hat ein dicker auch so Schiff, Fahrradtransportschiff festgemacht. Das ist eine wirklich junge Stadt. Hier sind also sehr viele junge Menschen unterwegs. Heute haben wir uns mal einen ganz einfachen Laden ausgesucht, wo eher weniger Touristen, sondern mehr die Einheimischen essen gehen. Ja, da wird die Pizza gemacht. Und hier geht's rein. Ja. Und hier gibt's gleich das Essen. Super. Ich habe... Was habe ich denn nochmal? Spaghetti al olio mit Gambas. Ja, genau. Und ich habe ähm, Pizza mit Parmaschinen. Und ein, eine Capricciosa mit Salami. Eine kleine Pizzeria, die mehr von Einheimischen besucht wird, ist kein Touri-Lokal, auch mit Pizza-Taxi. Aber es hat alles sehr lecker geschmeckt. Wir können es nur weiterempfehlen. Ja, ich mache das nochmal. Ja, da, 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 der Chefe. Da. Ah, yeah, Chefe. Also, hier, hier. Und die leckere, leckere Pizzeria hier, Perfekt. Pizza Venedig, kann man nur weiterempfehlen. Ich habe gar nichts danke. verstanden, aber schönes Abend. Okay. <lacht> Auch ein sehr netter Service, alles perfekt. Gut zu empfehlen. Romantik am Abend. Letzter Abend. In Harlem. Zwei Tage Harlem, die Stadt hat uns gut gefallen. Wir liegen hier allerdings sehr laut. Die Wassersportinfrastruktur, die könnte doch ein bisschen besser ausgebaut sein. Da kommt nicht überall Strom, man kann auch nicht überall liegen. Samstag war es doch hier sehr voll und wir hatten Mühe, einen Liegeplatz zu kriegen. Ansonsten eine sehr junge Stadt, viele junge Leute. Man kann ja Sonntag shoppen. Das ist eine der besten Einkaufsstädte in den Niederlanden. Und ja, ansonsten Essen gehen ist hier top. Viele Restaurants. Man sollte hier vielleicht nicht samstags ankommen, so wie wir. Mein Vorschlag wäre, Freitag hier ankommen, Samstag den Markt genießen, Sonntag shoppen und dann geht's weiter. Wir fahren jetzt auch weiter und äh, hoffen, dass das Wetter einigermaßen bleibt.